Hola, hola, hermosísimas y hermosísimos. Bienvenidos a otro videito. Hoy estamos con el día 6 del reto donde quiero subir un video diario para que vean cómo es que vivimos las personas con fibromialgia. Así que hoy es el día 6. Estamos igualmente a 6 de mayo, es sábado. Y bueno, para las personitas que no me conocen, mi nombre es Gisela, tengo fibromialgia y eh, la idea de este canal es dar a conocer esta enfermedad que, bueno, es una enfermedad que realmente nadie toma en serio, eh, que no se habla mucho de ella y que necesitamos alzar un poco la voz. Así que también tengo suculentas, como pueden ver, mi colección de suculentas, lo que yo llamo mi paraíso personal. Ahorita les voy a dar una, una pequeña muestra de cómo está quedando todo esto de la renovación del área de mis suculentas. Y eh, mientras les voy enseñando lo que, eh, lo que he hecho el día de hoy o cómo me fue el día de hoy, mientras les cuento, les voy enseñando cómo estuvo todo esto. Eh, bueno, cómo me fue el día de hoy, eh, amanecí con mucho dolor, de hecho pasé una muy, muy, muy mala noche porque el hecho de haber estado cambiando todas las armellitas que son de esta manera, que están eh, sosteniendo la malla sombra que se ve ahí, eh, porque yo de hecho la había puesto el día jueves había yo puesto una malla sombra que estaba muy rota y bueno ya les dije que había quedado eh, mal porque se estaba rompiendo ordené nuevas tuve que reacomodar las armellitas para poderlas acomodar de acuerdo a las mallas sombras que había yo comprado que traen sus orificios en lugares diferentes así que el día de ayer como estuve cambiando todas esas armellitas todo lo que es movimiento así o agarrar o presionar es muy doloroso para mis manos. Cuando les digo muy doloroso es extremadamente doloroso. Así que eh, me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche con muchísimo dolor. Realmente eh, tomé pastillas, el dolor no se iba. Eh, finalmente pues logré quedarme dormida. Eh, pero toda la noche me estuvo despertando el dolor de las muñecas, de los, de los dedos, de las articulaciones. Era insoportable el dolor. Así que bueno, pues nada, eh, a las cuatro y media de la mañana me despertó un ruido eh, de una alarma de auto. Eh, yo me asusté, creí que era alguno de nuestros autos. Mi ventana de mi recámara da hacia el garage, hacia donde están los autos. Y como es un garage abierto, no tiene puerta. Eh, alcanzaba yo a ver dos autos, pero los otros dos no. Así que yo estaba un poquito asustada y preocupada. Estuve despierta como una hora eh, porque la luz automática del garage se encendía. Dije, ay Dios mío... Eh, vayan a estarnos robando de nuevo otro catalizador porque eh, el año pasado o hace dos años, recién nos habíamos mudado aquí, eh, tuvimos que dejar la camioneta de mi esposo estacionada en una iglesia cercana aquí a media cuadra porque iban a la ciudad iba a poner banqueta frente a mi casa, que yo estaba muy feliz, pero nos, no nos permitían estacionar nuestros autos en casa. Así que tuvimos que llevar los autos allá con el permiso de la iglesia. Pensamos que al ser una iglesia iba a ser todo muy seguro porque incluso hay cámaras y, oh sorpresa, al día siguiente que íbamos a ir a trabajar, eh, me llama mi esposo desde el estacionamiento y me dice, eh, me robaron. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué nos robaron si la camioneta no tenía herramienta? Me dice, me robaron el catalizador. Era, andaba eh, la fiebre de los catalizadores que robaban. Así que, bueno, se hizo reporte de policía, bla, 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 se le tuvo que comprar el nuevo catalizador. Así que yo tengo una camioneta viejita, creo que es año 2001. Eh, que está tan viejita que su catalizador es realmente una tentación para cualquiera de esos ladrones porque los catalizadores que roban son catalizadores viejos, no nuevos porque los viejos son los que han ido acumulando el platino que ellos quieren eh, vender de alguna manera así que bueno, como sea, me estuve despierta un buen tiempo hice encender las alarmas de los autos por si había alguien que pues, se asustara, verdad incluso fuera de mi casa hay cámaras así es que yo no entendía qué estaba pasando gracias a Dios no pasó nada mi esposo no lo dejé salir porque él es muy loco, él le gusta salir a... Le dije, ¿a qué vas? O sea, Dios no lo quiera pasar algo. ¿Qué caso tiene enfrentarte con alguien que últimamente en las noticias ha salido que hasta armas traen los que están robando los catalizadores? Entonces, bueno, no pasó a mayores. Eh, los autos están bien. No, no sé por qué se encendía eh, la luz automática del garage. Probablemente algún gatito que, que en algunas ocasiones han dado afuera. Así que eh, rompí mi sueño, traté de volver a dormir sábado y domingo yo eh, me doy el lujo de quedarme hasta tarde en la cama tipo 10 de la mañana a incluso 11 de la mañana porque no sé no sé por qué pero durante el día puedo dormir mejor que de noche así que eh, nada me desperté hasta las 10 de la mañana salí de la cama a 10 y media hice el desayuno gracias a dios el dolor había disminuido un poco pero lo que me estaba matando era la espalda 
eh, no entiendo por qué, pero voy a hacer un videito acerca de cómo dormimos o, o las posiciones que usamos las personas con fibromialgia y si a alguien le sucede lo mismo porque a mí me causa mucho, mucho dolor en mi espalda eh, a la hora de dormir. Así es que bueno, eh, hoy era el gran día de que íbamos a dejar salir a los gatitos por primera vez después del incidente de que una de ellas escapó y que se tuvo que renovar todo esto y bueno, ya saben cómo ha estado la situación. Así que yo estaba un poquito preocupada y... Eh, pues uh, sí, preocupada sobre todo porque yo decía, es área nueva para ellos, van a querer explorar. Ahí anda una de ellas. Ahí anda, Irene. ¡Ay! ¡Mili, bájate de ahí! No, no es la Mili, es la Emi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! No entienden. Incluso puse puntas que de nada me han servido. En el video anterior vieron que puse unas puntas. Eh, aquí se alcanzan a ver eh, justo aquí. Eh, para que ellos eviten subirse, pero le vale. A esa chiquita es la piel de Judas, le digo yo. Ay, le tengo pánico que me tire las macetas. ¿no? Eh, Emi, Emi, para. Eh, están explorando la nueva área, así es que esto es una completa locura. He estado aquí desde las 2 de la tarde, me parece. Eh, y aproveché a, a meter varias cosas que tenía yo que guardar aquí dentro como es el, el, el abono que uso de mis gallinas, de la pupú de mis gallinas ya procesado que lo tengo listo, guardé unos costales de pupú secas que tengo eh, ya listas para procesar eh, guardé muchas otras cosas más, así es que he estado todo el día aquí, ya son 7.45 de la noche por decirlo, pero gracias a Dios aquí todavía tenemos luz eh, luz solar, gracias a Dios está anocheciendo tipo nueve y media de la nueve, nueve y media de la noche eh, y estoy muy feliz porque eh, esa chiquilla atraviesa entre los avances de hoy le pedí a mi esposo que si por favorcito me podía poner las hojas de policarbonato que van a quedar como pared todo esto va a tener pared de policarbonato, son las láminas transparentes que parecen plástico pero eh, le dije a él que las vamos a poner hasta que a finales de septiembre tal vez, cuando el verano termine, si es que tenemos verano este año porque lo veo muy lejos, no ha habido mucho sol que digamos, eh, porque mi mesa de cultivo, mi mesa de, de, de trabajo está muy en la orilla de lo que vienen siendo las paredes. Niños, pónganse en paz y eh, cuando llueve poquito el agua, si el aire la empuja, me moja mi área de la mesita de cultivo y pues yo quiero estar ahí y no puedo porque pues sí me, me alcanza a mojar así que vamos que les voy contando cómo quedó todo les voy explicando así es como quedaron las láminas de policarbonato como pueden ver las enterramos eh, como que será 15 centímetros dentro de la tierra pero aquí aún no hemos rellenado apenas le vamos a poner la tierra porque quería mostrarles cómo es que quedaron y así fue como se cubrió la parte de donde está mi mesita de trabajo porque, pues como les dije, me estaba entrando poquita lluvia por ahí y no, no me sentía yo a gusto aquí adentro. Así es como quedó eh, la pared de las laminitas de policarbonato que parecen plástico pero son resistentes a cualquier tipo de clima. Eh, me gustan mucho porque se puede ver hacia adentro, le puede dar suficiente iluminación a las plantas, pero pues no se, eh, no se, eh, no se, no se oscurece, está, está bien. Las enterramos un poco dentro de toda la orilla, las, las metimos para que quedaran eh, suficientemente dentro y no entrara eh, frío o aire por esa parte de ahí. También estuve poniendo esas eh, llantas donde quiero sembrar. En esa había un montón de sempervivums que mis gallinitas sacaron. Así es que ya las saqué, ya limpié la tierra. Como de todo está lista para que yo devuelva las sempervivums listas. Ahí quiero sembrar más. Ahí hay eh, bolsas de perlita y muchas cosas más que uso para los, los trasplantes. Cubetas de tierra que voy a usar después. Y aquí hay costales de tierra nueva. Así que arreglé todo eso desde ahí. Esas macetas las quiero dejar justo ahí en mi entrada. Me gustan mucho eh, lo verde cerca de, de mi puerta. Eh, en esa cubeta pues obviamente hay más sustrato. Eh, guardé eh, abono que tengo listo 
lo metí ahí abajo, eh, lo tapé para que cuando riegue no le caiga agua, eh, más sustrato y todo quedó listo, todo quedó listo el día de hoy, estoy muy feliz porque gracias a Dios eh, pudimos trabajar el día de hoy eh, en esto puedo decir y llenarme mi boca diciendo lo hice gracias a Dios eh, mi esposo prácticamente fue y la hizo hoy de mi ayudante pero yo hice la mayor parte estoy muy feliz aunque ya al final sí me dolían las manos eh, y él vio mi gesto y me dice ya te duelen las manos no haces caso y yo sí poquito pero bien vale la pena cualquier esfuerzo cuando lo que tanto me apasiona queda hermoso Así que ya el, el último panel lo atornilló él. Eh, estoy muy feliz, muy, muy feliz porque este lugar eh, que era mi gran sueño se está haciendo realidad poco a poquito. No puede uno hacerlo en un día. Es muchísimo trabajo. Todos los paneles que van a ir desde aquí hasta allá se van a ir poniendo poco a poco. Eh, pero ya, ya este lugar cobró vida. Me encanta, me fascina. Me enloquece como se ve todo. Así que nada, ese fue el día de hoy, eh, no me puedo quejar, agradezco a mi Padre Celestial que me da la energía para salir sobre todo de la cama, para seguir adelante, como siempre les digo, es muy fácil, incluso para mí es muy fácil decir, me siento mal, me duele todo, no aguanto el cuerpo, me duelen las manos, me duele la cabeza, eh, solo quiero estar en mi cama, me voy a quedar en mi cama, es muy fácil decirlo y, y es muy fácil hacerlo y es bonito disfrutarlo, sí. Pero para mí, para mi persona, yo sé que hay muchas personitas que pasan en cama y lo respeto y, y, y bueno, no puedo decir más nada. Pero para mí en lo personal no me gusta eh, quedarme en cama. Yo quiero sacarle eh, provecho a, a cada día de mi vida. Eh, no arrepentirme al siguiente día de decir por qué no hice esto. Eh, un ejemplo... Eh, sobre todo que tengo gatos, si algo está dañado y sé que se pueden escapar, para mí no es fácil decir, oh, mañana lo hago. No, tiene que ser hoy, justo hoy, porque si están corriendo peligro mis animales, eh, la, la, la solución al problema tiene que ser inmediata. No puede esperar porque arriesgo uno de mis, de mis animalitos. Así que estoy muy feliz, ya van a dar las 8, eh, ya empezó a llover. Me encanta la lluvia, cómo suena sobre, sobre las láminas, me fascina, me hace recordar mi niñez. Me encanta. Nada, ya me voy a ir adentro de mi casita. Tengo que ir a preparar la cena. Veremos qué vamos a cenar. Eh, desgraciadamente, casi siempre sucede que mientras yo estoy en movimiento, mi cuerpo pues anda en movimiento, entra en calor y yo ando bien tranquila, movidita. El problema es cuando mi cuerpo se enfría. Tipo dentro de una hora, ocho y media, nueve de la noche, yo comienzo con demasiado dolor. Eh, mi cuerpo ya se enfrió y comienza a dolerme absolutamente todo, mis rodillas, mis tobillos, mis manos son mi peor tortura, todo lo que es mis muñecas, mis articulaciones de mis dedos son súper dolorosas, incluso ahorita hacer esto es muy doloroso, eh, estoy acostumbrada, sí, aguanto y soporto el dolor porque no estoy medicada, sí, Siempre se los he dicho, tengo pánico a dañarme mi riñón, mi hígado, mi, mi, lo que sea que tenemos dentro del cuerpo. Tengo pánico a que los medicamentos lo dañen. Así que intento no, medic no tomar medicamentos. Aunque los doctores me han querido medicar, yo me niego. Eh, así que esa es la peor parte de decir, saqué mi día, de decir, disfruté el día, hice lo que pude, lo que mejor pude. Porque la factura la pago al final del día, o sea, ya poco antes de ir a la cama es cuando yo comienzo a sentir todos los dolores, comienzo a moverme menos y es cuando mi esposo tiene que ayudarme a ir al baño, a bañarme, mi hijo tiene que ayudarme a subir a la recámara porque hay veces que estoy en la sala y aunque no son muchos escalones, eh, muchas, la escalera es, es pequeña, eh, el simple hecho de tener que, que subir, que flexionar mis rodillas para subir es muy doloroso. Eh, y siempre pues termino diciéndole a mi hijo eh, ven por mí, él ya sabe que cuando yo le digo hijo, le, a veces le marco por teléfono porque él está jugando y tiene los audífonos y no me escucha, le marco por teléfono y simplemente le digo hijo ven por mí porque a veces mi esposo está ocupado y mi hijo me tiene que subir o sea no digo que me carga, no, no, no pero tiene que ayudarme, me apoyo sobre él para poder subir las escaleras e ir a mi cama eh, esa es la única parte triste para mí de esta enfermedad eh, al final del día al final del día pago muy alta la factura por, 
por hacer todo lo que me gusta, por hacer todo lo que quiero, pero no me arrepiento, siempre le digo a mi esposo, valió la pena, para mí siempre vale la pena, no importa que lo que haya hecho haya sido muy pequeño, no importa si lo que hice fue demasiado trabajo y muy doloroso, para mí siempre vale la pena, yo disfruto cada día lo más que puedo porque uno nunca sabe si será el último día que uno va a disfrutar, así que más nada, me despido de ustedes, eh, mañana Mañana seguiré subiendo eh, un día más de cómo se vive con fibromialgia. Y obviamente voy a subir eh, más contenido sobre mis plantitas y el contenido que regularmente subo. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, acompañado en este videito en el día de hoy. Que Diosito me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Besitos. Amo. Bye.